Az apostol Első rész Sötét a város, ráfeküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, s a csillagok behunyták aranyszemeiket. Olyan fekete a világ, mint a kibérlet lelkiismeret. Egyetlen egy kicsiny fény csillámlik ott fönn a magasban, Vágyattan, s haldokolva, mint a beteg merengőnek szeme, mint a végső remény. Padlásszobának halvány mécse az. Ki virraszt ott, e mécs világa mellett? Ki virraszt ott fönn a magasban? Két testvér, a nyomor és az erény. Nagy itt, nagy itten a nyomor. Alig, hogy elfére kicsiny szobában. Kicsiny szobácska, mint a fecskefészek, s a fecskefészeknél nem díszesebb. Kietlen, puszta mind a négy fal, azaz, hogy puszta volna, ha ki nem cifrázta volna a penész, s csíkosra nem festette volna az eső, mely a padláson át befoly. Aláhúzódik az eső vastag nyoma, mint gazdagok lakában a csengetű zsinor. A lék olyan nyomasztó a sóhajoktól és a penész szagától. A nagy ura kutyáitán, amelyek jobb tanyához szoktanak, eldöglenének a helyen. Fenyőfa ágy, fenyőfa asztal, mely a zsibvásáron sem kelne el, az ágy lábánál egy vén szalmazsák, s az asztal mellett egy pár szalmaszék, s az ágy fejénél egy szuetteláda. Ez a szobának minden bútora. Kik laknak itten? A lámpa fáradt pislogása mellett küzd a homály és a fény. Az alakok, mint álomképek, el vannak mosódva, s a fél sötétben félig rémlenek. A mécs világa csalja a szemet, vagy e födél alatt lakók mind oly haloványak valóban, oly kísértetszerűek? Szegény család, szegény család. Az ágy fejénél ül a ládán csecsemőjével az anya. Boldogtalan kis csecsemő. Reket nyögéssel szíja szívogatja anyjának száraz emlejét, s hiába szíja. Az asszony elgondolkodik, s fájók lehetnek gondolatjai, mert mint megolvat hó a házereszről, sűrűn omolnak könnyei, omolnak végig arcán a kisded orcájára le. Vagy tán nem is gondolkodik, csak megszokásból öntudatlanul szakadnak a könnyek szeméből, mint a sziklából a patak. Idősebb gyermeke Istennek hála alszik, vagy csak alunni látszik. A fal mellett a nyoszoján, mely födve durva lepedővel, amely alól kikandikál a szalma. Aludj, kicsiny fiú, aludj! S álmodj aszott kezedbe kenyeret, S álmat királyi lesz. Egy ifjú férfi, a családapa, Az asztalnál sötét homlokkal ül. Tán e homlokról árad a ború, Mely a szobát betölti? E homlok egy egész könyv, Amibe a földnek minden gondja be van írva. E homlok egy kép, melyre milliom élet insége és fájdalma van lefestve. De ott alatta a sötét homloknak két fényes szemlobog, mint két bolyongó üstökös, mely nem fél senkitől, s melytől mindenki fél. Tekintete mindig messzebb, mindig magasabbra száll míg elvesz ott a végtelenben, mint a felhők között a sas.